ሰጣና ስለና አድማጆቻችን በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር እንገኛለን አብዱ እንዴት ተሰነበስ እንደም ተሰነበስሽ ማዛ አሁንም የለውጡ ሂደት እየተፋጠነ ነው በየጊዜው አዳዲስ ነገሮችን ያሳየን ነው ከነዚህ መካከል ለዛሬ መረጥናቸው ራስዎች የኤርትራ እና ኢትዮጵያ ግንኙነት እና በየቦታው ያለውን ግጭት ይመለከታል እንግዲህ በኢትዮጵያ እና ኤርትራ ግንኙነት ሳምንት ተገናኝተን እዚስ ከመንደገናኝ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኤርትራ ሄዱ ፕሬዝዳንት ሳያስ ወደ አዲስ አበባ መጡ ሳምንት አይመስልም አዎ ሳምንት አይመስልም እንግዲህ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ጆ ከመን እንላቸዋለን በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ተከለኛ የሰላም መንገድ የሚወስዱን መንገዶች እትኞቹ ናቸው የሚለውን እንደገና መመርመር ያስፈልጋል ከዚህ ቀደም በግልጽ ሳይነገሩ የቀሩ የግንኙነት እንቅፋቶች ነበሩ እነዛን መመርመር ምንድናቸው ብሎ ማየት ብሎ ወደፊትስ ምን መደረግ ይኖርበታል የሚለው አስፈላጊ ይሆናል ናፍቆታችንን ከተወጣን በኋላ ማለት ነው አዎ እውነትም ናፍቆት ከሆነ እንግዲህ ምን ደፋፈቆ ካለ እውነትም ነው ባለፉት 104 ምናምን ቀናት ማለት ሶስት ወርቆ ውስጥና ሶስት ወር በጣም ትንሽ ጊዜ ነው ግን እጅግ በጣም ረጅም ጊዜ ይመስላል አያል ተጠበቁ የማይተመኑ አስግራሚ ነገሮች ናቸው ፈጽሙትና ከላይ ከላይ ካናት ካናቱ ነው ስብስብ ዜናዎች የሰብኩ ዜናዎች ምን ሰማው ዘፋኙ እንዳልውኮ ነው 15 ቀናችን ከተለያየን እንደሚለው ወራን ነው ብዶይ ለይተና ቀኑን ነው እሺ ምን በጣም 15 ቀናችን ከተለያየን ወራን ነው ሞይ ቀንና ለይቱነ በጣም በጣም እና እንደዛ ነው የሳምንቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የኤርትራ ጉብኝት አውርተን ሳን ይጨርስ አሁን ደግሞ ለዚህ መጡ እና ምንድነው እነዚህ ሰዎች ፍቅራቸው ከምን ብለን እንድን ጠይቅ ማስገደደ አንድ አንድ ነገሮችን እንግዲህ አሁንም እዚህ ናቸው ምንድነው መሰለ ያብዱ ብዙ ጊዜ በዚህ በጦርነትና መንግስ ለመንግስ በሚደረጉ ግንኙነቶች መሐከል የግለሰብ ታሪኮች አደባባይ ይወጡ እና ያንን ስለማናይ ይሄ የሁለቱን አገሮች ግንኙነት ስሜታዊነት መረዳት ትንሽ ያስቸግራል የግድ ያንን ካላየ ሆ በስተቀር ለመረዳት ያስቸግራል አሁን ትላንትና በአለም ቋንቋ ፕሮግራም ላይ ለነብይል አንዲት ወጣት ደውላ ስልክ ተነግረዋለች እና እንደተወለድኩ ነው እናቴ ወደ ኤርትራ ሄደችው ትላለች እናቷን አጣቀም አመቷን አመት እናት ይሞቷል በዚህ በመሐከል ያሳደጓት አክስቷ ናቸው አባቷ እስካሁን ድረስ አላገቡም ትላለች ምክንያቱም እንግዲህ አንድ ቀን እንደገናኛለን ብለው ሲጠብቁ ይሆናልና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ታሪኮች ናቸው ስሜቱን ለመረዳት የሚያስችሉ እንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት እንደ ሁለት የጎረቤት ሀገሮች ካየው ነገሩ ቀላል ይሆናል ስሜት ስለሚገባበት ነው የሚወሳሰበው በጣም እውነትሽ ነው እያንዳንዱ ከዚህ 20 አመት ጀርባ ከነዚህ ሁለት ሰዎች ጀርባ ያለውን የህዝቡን ግንኙነት ስትመለከቱ በየቤቱ የተደገሰውን በየቤቱ የተለቀሰውን በየቤቱ የተበጠሰውን የተቀነጠሰውን ስታይ በጣም በጣም ብዙ ያለው ከዚሁም ጋር ደግሞ አብዱ እንደው የተለቀሰውን ስትል እንግዲህ በኤርትራ ጉዳይ በጦርነቱ ግዜ በደርግ ግዜ የሚሆን እንደገና አሁን ደግሞ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ግዜ ያኔ እንግዲህ ያው የእርስ በርስ ጦርነት ነው ይሄኛው የሁለት ሀገሮች ስለሆነ ነው ኢትዮ ኤርትራ የሚባለው በዛን ግዜ ህይወታቸው የጠፋውን ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ሰዎች ስታስበው ደግሞ እንደዛው ደግሞ በጣም ከባድ ይሆናል ይሄም ስሜታዊ የሆነ ነገር ውስጥ ይከታል ትዚህ ለህ እንደሆነ አብዱ በደርግ ግዜ እኮ ሲለቀስ ለቅሶ ስትሄድ ድሮ እንግዲህ አልቃሽ ነበር አይደለ? አልቃሾች የኤርትራን አካባቢዎች እየጠሩ ነበር ስማቸው ስማቸው ቦታዎች እየጠሩ ነው ባሬንቱ የሞትከው እንደዚህ የሞትከው ያሉ የሚጠቅሱት ነበር ዛይ ሞት ወታደሮችን ያነሱ አብረው በለቅሶቸው መሐከል እንግዲህ አልቃሽ ያንተን ለቅሶ ብቻ አይደለም እኮ የራሳቸውንም ለቅሶ ነው የሚያላቀሱትና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ የነበሩበት ነው እና ይሄንን ሁሉ ጠቃሉ ማየት ያስፈልጋል ለክሉ እሺ አብዱ እቀጥል እና ይሄ በሚደድ ድንቅ ፍጥነት አገራችን እየመሰከረችውና እየስመዝገበችው ያለው ጉዳይ በቃ ቃሉን እንኳን አልወደም ሰበር ዜና በሰበር ዜና አደረግ ብሬኪንግ ኒውስ ነው ሰበር ዜና ብለን የግዳችን የተቀበል ነው ተረጎምን ባሉ ሰዎች ምክንያት እና የሚገርም ፍጥነት ላይ ነው ያለው አሁን እስቲ ከሳምንት በፊት ከሁድ በፊት ከምስር አስመራ ከመሄዳቸው በፊት ከዛ በፊት ከሳምንት በፊት ማን ነው የኤርትራና የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አዲስ አበባ መንገድ ላይ ለብቻቸው ጎል ሎጎን ይሰቀላሉ ብሎ ሜሶ በፊት በጭራሽ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ኤርትራ ውስጥ የኤርትራን ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ኳቀጥላሉ የሚል ህዝብ ግንኙነት ሆነበረ አይደለም እና ኢትዮጵያ 
የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መቀመጫ በመሆኑዋ ምክንያት ኤርትራም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ህብረት ሀገር አባል ሀገር በመሆኑዋ ምክንያት ግዳችንን ኤርትራን ሰንደቅ አላማ እና በየገጠሙን ሰቅላል የኤርትራ ሰንደቅ አላማ ግድ ነው ማዘጋጃ ቤት ውስጥ አለ የኤርትራን ሰንደቅ አላማ እናውቃለን ዲፕሎማቲክ ግንኙነት የለንም ብለን አናቀም አንልም ነገር ግን ማን ነበርም የሚያስበው ይመጣሉ አይደለም ይሄዳሉ አይደለም የኤርትራ ሰንደቅ አላማ እዚህ ሀገር ውስጥ ተመሳቅሎ ይሰቀላል ብሎ ማን ነበር የሚያስበው በጥሩሽ የሚያስብ ነገር አይደለም ታይ አብይ አህመድ ዘ ይሄዳሉ ታይ ኢሳይያስ እዚህ ይመጣሉ አብይ አህመድ ይሄዱ ያንን የመሰለ ይውሽት አይደለም ይሄንን የመሰለ ፍቅር ጉጉት ያሉ የሚል ማንንም ማለት እና አንድ ነዚህ 27 19 33 አመተ ምህረት ኃይለ ስላሴ በደላ ደራጅነት አዲስ አበባ ሲገቡ ምንድን ነበር አሉት የሰማይ መላእክት የምድር ሰራዊት ሊያስቡትና ሊያውቁት ይቻላቸው ባልነበረ በዚህ በዛሬው ካና አሉት እኛ የሰማይ መላእክት እና የምድር ሰራዊት ሊያስቡትና ሊያልሙት ይያልቻሏቸው ነገሮች መመስከር ጀመር ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ይሄ ነገር አስፈላጊ ነው ወይ ምንድን ነው እንደዚህ በክንክናችንን ያወጣን ለምንድን ነው ኤርትራ ህዝብ እንደዛ ያደረገ እኛም ስንቀበላቸው የተዛዝ ወይ የሚጠሪ ያለ ነበር እርግጥ አገሬን አንዲት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊካዊት ኢትዮጵያ ድርጌ የሞስ ደከሆነ ውጣ ግባንድ ባላ እንትናል እንደውም እንደዚህ በማለቱ ምክንያት ምንድነው እና ነው አንተ እኔ ፈንቀሎኝ ለውጣ እንጂ ተማሪዎችን ምናምን እንስቲ እንቀበላቸው ማለት ይችላል ይሆናል እንደውም ተቃውሞም ካለ ማስተናገድ ያለበት ሀገር አድርጌ ነው ሙቆጥሮ ሀገሬ ለመታደል ሆኖ ነው እንጂ ይሄው የኤርትራ ፕሬዝዳንት ሳያሰ ፎርኪን በመንቀበልበት ሰዓት ትራምፕ ለዛገር ኮስላንድ ብላ መናቸው አሉ። 800 ሜትር ለ10 ሜትር ያለ መሳቂያ ተስሎባቸው ነው ለንደን ተቃውሞን የሚያስመው ያን ይhall ባንቀናጣም ሳያሰ ፎርኪን ኩማት ምን ጠይቃቸው ነገር አለ በዛ በጴጥሮስ የታለ ይመለሱልን የሚል መፈክር ይዘን እኮ ማውጣት ገባንም ነበር እና አልታደልንም ለማንኛውም እንኳን ደህና አመጡ ምንልበት ያዲስ ታሪክ መክፈቻ ዘመን እንዲሆን የምንፈልግበት ወነተም አዲስ ዘመን በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ልክ ጃኖ እንዳሉት ከዚህ በፊት መፈጸም ያለብን ስራ አለ ብለን ሁለቱን መሪዎቻችንን ምን ጠይቅበት ነው እንዳው የአዲስ አመት መስከረም አንድ ቀን ኢትዮጵያ እና ኤርትራ የተቀላቀሉበት ይባል ይባል ነበር አሁን እንደውም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁንም ድረስ በሕግ በሕግ እንኳን ሳይሆን እሷ ተሻሽላለች መስከረም አንድ ቀን የዘመን መለወጫና ኤርትራ ኢትዮጵያ ከናት ሀገራዋ ጋር የተዋደችበት ነው ቢባለው እሱን አላሻሻል ነው ልክ እንደ ግንቦታ ያ ልክ እንደ መስከረም ሁለት አላሻሻል ነው እና ዲፋክቶ ይባላል በተግባር ነው የቀረው እና አሁን መስከረም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢኮ ምንድነው ጨዋታው የሚባለው አባባይ ሆይ አስመረና አዲስ አበባ ላይ እናከብራለን ነበር ያሉት እና ኢትዮጵያ የነበረባት ችግር የውስጥ የፖለቲካ ሰላም ብቻ አይደለም የውጭ የፖለቲካ ሰላም ምን ነበር እና ከራሱ ጋራ ሰላም ይፈጠረች ኢትዮጵያ ከጎረ ቤቶቹ ጋራ ሰላም ይፈጠረች ኢትዮጵያ ከአለም ጋራ በሰላም የተባበረች ኢትዮጵያ እናት ምታስፈልገን ለልማት ለዲሞክራሲ ለምናምን ስለዚህ እንሰላም እንፈልጋለን 27 አመት እንደዛ ስንልቆይ ተናል ስትልቆይ ተናል እና አቢ ይሄንን አዲስ ነገር ይዘው መጡት ከዚህ በፊት ምን ዳልኩሽ ከህزب ጋራ መንጋገር አውቁበት ቋንቋ አዲስ ነገር ይዘው መጡት በርቅ መተቃቀፍ በርቅ መተቃቀፍ ነው አንዱ ሁለተኛው ብዙ ጊዜ ለሌሎች ሰዎች ሲያወሩበት ማልሰማውና ሲገፉበት ማላዩ ይሄ ወገንተኛ ባልሆኑ አውታሮች ላይ ዲሞክራሲ የመገንባት ነው ዝቁሎ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ የሚባል መሰረት ካለ ያዘ ለፓርቲ የሰገደ ለፓርቲ ያጎበደደ ከፓርቲ ጋር የተጠበቀ ማዋቀር ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲ ከዛ ጋር አብሮ ይሄዳል እና ሌላው ብዙ ምጣታው ደግሞ ማንነት ማንነት ማለት ቢሄራዊ ቢሄረሰባዊ ማንነት ብቻ አይደለም ማንኛው ማንነት ማንነት ከኢትዮጵያዊነት ጋር ማዋደድን ማዛመድን ነው ሌላ ያነሱት ከሌላው ያገር ህሉ እናን የሚወስሩ የቀጠናችን በተለይም የአፍሪካ ቀንድ አሳሳቢ ጉዳዮች ላይ ማተኮረን ነው ያወጁት አቢ እና ብዙ ሰው በመስልጣናቸው ብለው ይጠይቃሉ አቢ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛጅ ብቻ ሳይሆን ዋና ዲፕሎማት ቺፍ ዲፕሎማት የኢትዮጵያ ርስ ዲፕሎማቲዎች ጉዳይ ፖሊሲውን በሕገ መንግስቱ መሰረት ይቀርሳቸው ናቸው እና 
አቢ ይሄንን እንደዚህ አይነት ነገር ሰላማችን በውስጥ ሰላም ብቻ ሳይሆን የውጭ ሰላምም ቢሆን በተለይም ብቻችንን እንኳን በበሄረሰብ ደረጃ በአገር ደረጃም ብቻችንን መስራት አንችልም ቀንዱ አፍሪካ ቀንድ የታያዘ ነው ከሱ ጋር መስራት አለብን የምጅመሪያው ንግግራቸው ይሄው እና ይሄንን አውጆል ይሄንን በዝርዝር ፖሊሲ እና ህግ ስጋ እንዲለብስ ነፍስ እንዲዘራ ይሄ ግስፍ ነስቶ መልክ ገስቶ እንዲኖር የማድረግ ጉዳይ አሁን ቶ ኢሳይስ ጋራ ከተነጋገሩ ከተፈራረሙ በኋላ በቴክኒክ ግሩፓቾ በመናቸው የሚያደርጉት እና የመጀመሪያውን እርምጃ ግን መውሰድ ይችላል መውሰድ ይችላል አርግ ሌሎንም የትኛውንም ነገር አውርክት ብዙ ነገሮች የሚተሰውባቸው ነገሮች አሉ በተለይ የሜርትራ እና የኢትዮጵያ ግንኙነት ትልቅ አስተማሪያችን መሆን አለበት የጊዜውን ነገር ከቋሚው ነገር ጋር ያደባለቀን ብዙ ነገር አጥፍተ ነው ብዙ ነገር የጠፋበት ነገር ነው ይሄ የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ግንኙ እስከ ዳግማዊ ምንድነው ዘመን ድረስ የሚሄዱ አሉ የኃይለ ስላሴ ባለ ጊዜ ያለ የደርግ ጊዜ ያለ የሐድ ጊዜ ያለ ጥፋት በጥፋት የተሰራበት እና ኢትዮጵያ ከመሳሳት ሳይሆን ከማጥፋት ልምዶ አልወጣ ባለችበት በዚህ ጉዳይ ላይ አብይም በጣም መጠንቀቅ አለባቸው ማለት ቋሚ ነገርንና ጊዜያዊ ነገርን ለዛም ሚያረማመድ ነገርን ለይተው ህዝብ እየመከሩ ምን እንጂ ስልጣናቸው እና አብይ እንዳሉት በሰነ 24 የፓርላማ ንግግራቸው ብዙ ቀውሶችን አስተናግደና በዚህ ባለፉት 3 እና 4 አመታት በተለይ ደግሞ በዚህ ከፍተኛ ቀውስ ተዘርግፎ እንደነበረ ይታወቃል ለቀውሱ መዘዘየ ሆኖ የውስጥ የፖለቲካ አጣ ፈንጣጣ ያቀላላሉ ይገለግላሉ የተባሉ ለውጦች ከማመልከት ጎን ለጎን ዶክተር አቢ የኤርትራ ጉዳይ ቀን አንድ ቀን 0 ጀምሮ አንስተውታል ከዛ ያይን ቦታ 28 ፓርቲው ስራስ ፍጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ላይ የዚህ ሊበራላይዝ የማድረግ ነው ፕራይቬታይዝ የማድረገው ነገር በተናገሩበት ጊዜ ነገር ሆነል የፓርላማ ሪፖርታቸውም ላይን እንጥያቄ አስተውታል እና ኤርትራ ነበር ያን ጊዜ የምጠብቀው ለባ አድርጊ በዚህ አጭር ገን ውስጥ ነው ምንሽ ያን ጊዜ ተናግሩ አብይ የመጀመሪያ ጊዜ ንግግራቸውን አድርገው ከዛ በኋላም በፓርላማ ምናምን አድርገው ኤርትራ እስከነሱ ሰማዕታት ቀን ባል ድረስ መልሳል ሰጡም ነበር በመነ ማልሰጡም ነበር ማልስ የሰጡት አቢ ደቡብ ይያሉ ጉራጌ ዞን ውስጥ ይያሉ ነው ይያሉ በዛ ላይ ነው አገራዊ መግለጫ የሰጡት እና በዚህ ፈጣን ረጂም በሚመስል አጭር ጊዜ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ እና ኤርትራ የፍጥጫ ኖሮ ወደ ወዳጅነት እንዲወለጥ መፈልጋቸውን ከገለጹ ጊዜ ጀምሮ በኤርትራ በኩል ዝም መባሉ ግዴል ባርጊ ብዙ ጊዜ አላለፈም መዘግየቱ የዱሮውን ቅድመ ሁኔታ ሙጥኝ ማለታቸው ነው ብለን ተርጉመው ነበር ባክ በጀበሬ ባደመልቀቁ ከዛ ጦራቹ ራውጡ ምን ማለታቸው ነው ብለን ነበር የተረጎመው ይበሳ አጭር ጊዜ ውስጥ ነው ምንሽ ዛሬ ምኩ 3 ጦር ላይ ነው ያለው እና ይሄ እንደዚህ አይነት መልሰጡ ብለን ሁሉ የራስ የራሱን ትርጉም እየሰጠ አው እንት ነው የኛ የኢትዮጵያ የርቅ ፍላጎት አን ራስዋን ካሰበ ጭንቀት የመጣ ተደርጎ ነው ወይ እንዴ ብለን አይዘርፍ ለንን ነበር እኛ ኢትዮጵያ ህዝብ ወነ ዘን ኮኖ ምን እና ወደ ንዴትም አዎ አዎ ለኢትዮጵያ ጥሙ ጉልህ ነው ይሄን ከካርትራ ጋር ሰላም ማድረግ ለምን ብዙ ታሪክ ያለው ግንኙነት ነው በነጻነት በሪፈረንደም ተፈታ የተባለው የ30 አመት ጦርነት ትክክለ ጊዜ ረፍ ተስዶ ዓለማውን ቀይሮ ከታፍ ያለው በ1990 ዓመተ ምህረት ነው አምስት አመት ምናምን ምናምን ነው እንደገና ሌላ ጦርነት አስከፊ በጣም አስከፊ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ምር ብሎ ነው የሚናገሩ ይሄ ሁለት አመቱ የ992 ጦርነት እንደዛ ይከሰርንበት እንደዛ ይሞትንበት እንደዛ ይደማንበት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጦርነት የለም ነው የሚሉት እና ከዛ ጀምሮ ከ992 ዓመተ ምህረት የድንበር ላይ ጦርነት የሚባለው በሰህተት ሁለቱ ሀገሮች ከዛ በኋላ በተለያየ ስልት ስካውን ድረስ ሲደማሙ ኖሯል በሰላም መፈታት ያልቻለው የውስጥ ቃውሞ የዚህ ሀገር ውስጥ ተጣቅቦ ከጎረቤት ሀገር ባላጋራነት ጋር ተሻራርቦ አስችግሮ ነው ተቃዋሚነቱን እና የጎረቤት ሀገር ቃውስን መጠቃቀያ ያደረገው እሳትና ጭድነታችንን ያወጣውን ይሄንን ጦርነት ለኢትዮጵያ ጥቅም ነው ብለን ምን ምን እናገረው ያለው እና በተለይ ደግሞ ብዙ እኛም ለይጠቀመናል ያለ ነውን አስቀያሚ ስራዎች ሁሉ ሰርተናል ኤርትራን በትክክል ባሸባሪነት አስፈርጀን አስነክሰን ማስቀጣት ይችላል ይህ ጥረት ግን ድል አይደለም 
ኤርትራ ውስጥ ህሊና ቢስነትን እንዲገኑ እንዲወጣ አድርገን አካባቢው ከጸረ እስራኤል ትግል ኃይሎች ጋራ እንዲጣላለፍ ከኢራን ከሳውዲ አረቢያ ከምናምን ጋራ እንዲቆላለፍ ምናምን አድርገን ማዓት ክፍያዎችን ከፍለናል በተለይ በእስራኤል በሳውዲ አረቢያ በኢራን በሚጫርና የሶማሌ የየመን የትርምስሳት በሚንቀለቀልበት በዛ ቀጠና ውስጥ የፖለቲካ ሰላም አለመፍጠር የኢትዮጵያ ለማት ጻር ነው እና ሁሉም በሚበላሳት ውስጥ አንቀላፍ ተንቆይተናል የዚህን ጉዳይ ባለመት ጋታችን ስለሰላም ባለመት ጋታችን ነውም ሌላው አብዱ ኤክትራውያን ናቸው ብለን ያልናቸውም ሰዎች ከዚያ ሰጥተ ነው ደዛይ ላክንበት መንገድ ራሱ ምንም እንኳን ከዛም በኩል ችግር የነበረ መሆኑን ማሳውስ ቢገባም ለምሳሌ ከዚህ በፊት በኤርትራ በኩል ኢትዮጵያውያንና ንክክ ያለባቸው የተባሉት ሰዎች ያበረሩበትን መንገድ አሳዛኝ መሆኑን መናገር ቢገባም አንዱ ካፍለንበታል አንዱ ውሳኔ የተሰጠበት ጉዳይ የሚገርምሽ ነገር አንድ አንድ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ እኛ እናትና ልጅን ባልና ሚስትን ማለያ አይት ከባድ ነው በጣም ግን የሚገርመው እነሱ ተክሳዋል ፎይታ ግንቷል ለምንድነው ምን ሊሽ እንደዚህ ይሄንን አድማጮቻችን ሲሰሙ እንዴት ተክሳዋል ትለኛለ ይባላል ቢያንስ ቢያንስ ፍርድ ቤት ቀርቦ ጉዳያቸው ዝርዝራቸው ታይቶ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ነን እንደዛ ቢያደርገኝም ማላገኘውን መምት የኤርትራ ዜጎች በዚህ ጉዳይ ከሰው ግፋቸው ተዘርዝሮ ምን ብቻብሎ እንዲ 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 ጽፋት ተፈጽሞ ማለት ተብሎ ተመዝግቦላችኋል ተሰብኝለሽ ሰማለው በደንብ አርገ እና ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ንብረት የተዘረፈ ደበይ ፈሰሰ ምን ብሎ የማይደረው ኢትዮጵያ ውስጥ ስር ቤት እንደዚህ አድርጎ ተደርጋለው ብሎ የሚከሰሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ተይዥ ተሰረ በግሬ ይጃሎ የሚል ሰው በኢንተርናሽናል መይህፍተህ መድረክ ላይ በግሩ አስኪዳዋል በምን አድርገዋል ተብሎ ተመዝግቦለት አይወቁ የቀይ መስቀል ኢንተርናሽናል የአይሲአርሲ አል ሁሉ እየተመዘገበ ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት በደል ፈጽማለች በስሮኞች አያያዝ ላይ ኤርትራ እንዲህ አይነት ነገር ፈጽማለች በስሮኞች አያያዝ ላይ ተብሎ ላደባባይ ይወጣል ለኢትዮጵያ ስሮኞች ጉዳይ እንደዚህ ተብሏል ወይ ያገር ውስጥ የኔ መንግስት የኔ ሀገር ያደረሰብኝን በደል እንደዚህ ያላደረገም ነው ብሎ ይሄ ሌላው እኛ ማናቆ ጉዳይ ነው አንቺ የምትይ እናትና ልጅ እንደዛ መላያይታቸው ምን መታያቻቸው ግፍ መስራቱ ሁነት ነው ማይካድ ነገር ነው ብዙ ብዙ ተቆሳስለና እዚ ላይ እንደው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ማንሳት በጣም ደስ ይለኛል እሳቸው ብቻ ናቸው በዛን ጊዜ ሁላችንም ዘም መሰነል ይሄንን ተቃውመው በአደባባይ የተናገሩት የጻፉት እሳቸው ብቻ ናቸው ማንሳቱ ጥሩ ነው እሺ እንድመለስ ወደ ጀመርከው እሄ እንግዲህ ይሄኛ ጥቅም ነው ምን ነግሽ ኤርትራ ጥቅምስ የኤርትራም ጥቅም ከዛ ይባሰ ነው እኛ የውስጥ ሰላማችን በኤርትራ ምክንያት በተለይም ደሞ ሆን ግብጽ እነኮ ብልሽ በታሪካዊ ተጻራሪያችን ምንልበት እኮ ምክንያት ሳይወዱ በግን ለማታችንን የነሱ ሁሉ እና ጻር አድርገው ይቆጥሩ ስለዚህ ምንድነው ማየት አድርጉት እነ ነገር ብሎ ለመንጠላጠል ዘሬ ፈልጋሉ ኢንሹራንስ ፖሊሲያቸው ነው አንድ ቃላት መኖር መፍጠር እና እንደዚህ ያደርጋሉ ይሄኛ ደግሞ የበት ኤርትራም ከዛ ይብራሰ ነው ኤርትራ እንዴት ነው ኤርትራ ከፍተኛ ውድቀት ውስጥ ገብታለች ይሄ ማይከድ ነው አይሹ አይሜን እንኳን ሙዙ ማላቀውም ያንን አደባባይ ሲያነጥፉ በካቴድራሉን ሲሰሩ ምናምን ሲሰሩ ተብሎ የተዘፈነላትና የተ ገጠመላት ኤርትራ እንዳለች ነው ይችላሉ የሚያቋት ከዚህ በፊት እኔ እንኳን የውጭ ሀገር ስቶን ገና ላያት ነው ከሆነሽ በኋላ ነው ተከዛፍ ይደረግ ማለት ነው ስምንት ያክፍል ተማሪ ይያለው ወደ ዘጠነኛ ያክፍል ፋልስ አስመራ ተመደው ወንድሜ ቮኬሽናል ስኩል ነበር የተመደብኩትና አንተማ በዚህ እድሜ ቮኬሽናል ስኩል አትከበም ብሎ የዩኒቨርሲቲ መግቢያን መንገድ እየሰራለች ወንድሜ ነው እንጂ እዛው ቮኬሽናል ስኩል ቀርልሽ ነበር እና ኤርትራ እንደዚህ አይነት ውድቀት ውስጥ ከመግባቱ አይተነሳ እና የመንን ሌሎችንም አይነት የረሃብ ሲኦል የማድረግ ወረራ ውስጥ ተሳታፊና ጣቢያ እንድትሆን ያደረጋት በገንዘብ ይሄ ችግር አለ ይሄ ውድቀት አለ በዛ ከባቢያችን ውስጥ እኮ እሷ ከውድቀቱ የተነሳ በዚህ ሳቸው ባሉበት ጊዜ እንደዚህ ማለቱ እንደው ኖር ቢመስልም ሁነቱ ሁነቱን መናገርና በመሽበት ማድረግ ይችላል እንጂ እንደዛ አይነት ውስጥ ገብታል እና ኤርትራ ለኢትዮጵያና ለአካባቢዋ ያደጋ መጥጋ ስጋት 
የማትሆንበትን ዋስትና ማረጋጋት ለኤርትራ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢውም ለኤርትራም ጥቅም ነው ስለዚህ ሰላም መመስረት ያለብን የግድ ነው የወጣቶቹም አገር የጣሉ መውጣት እሱ ሁሉ እዚ 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 ሁሉ እዚ ነው አንዱ ባንዱ ሊስቅ አይችልም ጉዳይ ላይ አንዱ ላንዱ ሁነት ሲል ነው መሳቅ ባይችልም አመድ በዱቄት ይስቃል ቢሆንም እንሻላል እንሻላል ግን መኩሬ አይደለም ያንሻላል እነት ነው እና አሁን ወደ ኋላ ተመለሰን ለዛ የደም መፋሰስ ሰበብ ሆኖ እድንበር ጉዳይ ሰበብ ነው ያ ሰበብ ግን ለሁለቱም የሚፋጅ ሳት ሆኖ ተገሽሮ እስከሁን ዝሬ ድረስ ነው ሚና ካወጡ የድንበር ኮሚሽኑ ንሳኔ እንዳለ የማስፈጸምና ባንድ በኩል በድርድር የማድረግ በሌላ በኩል የሁለቱ መንግስታት ተቃራኒ ፍላጎቶች ተፋጠው ሲኖሩ ቆዩ አቤ ይመጡና ሄደና ፈረሱ እንዴት አድርጎ አፈረሱት በምን ታመር በምን ምናምን ብለሽ ብጠይቂ ገና ነው ገና ነው ግን ፍቅር ይበልጣል ብለው ተነሱ መጀመሪያ እስቲ መጀመሪያ ይሄንን አድርገውና ፊስ ለፊት እንደጋዳኝል ደሞ ማሟሙ ታፈረሱት ምክንያቱም ኤርትራኮ የፍርድ ባለመብትንች የፍርድ ባለመብት አቀልሽ አቃሉ ነው እኛ የፍርድ ባለዳንን ይሄን የፍርድ ባለመብታችሁን መጀመሪያ ፈጽሙና ባድምን ልቀቁና ይሄ ሁሉ መከራ አለው የዚ ውስጥ ይከተተም የራሳችን ጥፋት ነው ይሄንና አሁን ግድ የለም ወደፊት መመልከት ወደፊት መመልከት ነው እና መጀመሪያ ጉቱ አገር ልቀቹቱ ከዛ በኋላ እናጋገራለን ማለታቸው ማስተዋቸውና እሺን እናጋገር ማለታቸው እሳቸው ሄዶ ያንን ያህል አቀባበል ማግኘታቸው አሁንም ደሞ እሳቸው መጥቶ እንደዚህ መባላቸው ምን ይዘው እንደመጡ ገና ዝርዝሩን ባናቀም ትልቅ ነገር ነው እና ዛሬ ያልተጠበቀ ኦፊሻል እንግዳ እንደው በሰላም እንግዳ ቆና ያሏቸው አብይ እንዘ በሰላም እንግዳ ነህ ባንተ ይሄ ሚዲያው ምናምን አይደለም ህዝቡ ነው እንደዚህ ያለ እውነተኛ ስሜቱን ታባል እንደ ኮሪያ አይደለም ይሳቁልን አይደለም እንደ ኮሪያ አይደለም ይሳቁልን አሁን አባ የድንበሩ ዝግቡን እንዴት አድርገው ቢፈቱ ግን ሰበቡ እሱ አይደለም የድንበሩ ዝግቡስ ቢፈታ ዋና የጻብ ምንጩ ድንበር እንዳለመሆኑ በድንበር መስቲ የጻፍ ያከትማሉ ይምን ጥያቄዎች እንድንሰሙ ቅሬታዎችም አሉ አንደኛ ቅሬታ አንደኛ ቅሬታ ብዙ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ አብይ ምናምን የሚባለው ነገር ብዙ የሚያነሱት አሉ በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ የፎሬን ሰርቪስ የውጭ አገልግሎት አይደለም የሚባለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የውጭ ጉዳይ ህግ መሰረት ዲፕሎማሲያ ግንኙነት መመስረት ማቋረጥ የበይነ መንግስታዊ ድርጅት አባል መሆንና ካባልነት መውጣት ሚሽን መክፈት የመዝጋት ይሄ የኢትዮጵያ ፎሬን ሰርቪስ ህግ የሚባለው የውጭ አገልግሎት ህግ ማለት እና ኢትዮጵያ መንግስት ከሌላ ሀገር ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሚመሰርተው ወይም የሚያቋርጠው ሚሽን የሚከፍተው ወይም የሚዘጋው እንዲሁም ኢትዮጵያ የበይነ መንግስታዊ ድርጅት አባል የምትሆነው ወይም ካባልነት የምትጠጣው ሚኒስትሩ ማለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከሚመለከታቸው አጋላት ቃል በመመካከር የሚያቀርበው ሐሳብ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲወሰድ ነው። ቺፍ ዲፕሎማታችን ዋና ፊታውራሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና አሁን አንድ አንድ ጊዜ ሚኒስተር ጠየቀ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው የፓርቲው ሊቀ መንበር ሲሆን ነው የፓርቲው ያስመረጠ የተወካዮች ምክር ቤት አባል ሲሆን ነው ስለዚህ ከፓርቲውን ምናምን የሚባላል ይሄ እንግዲህ አሁን አቢ እዚህ ሀገር ውስጥ ያስመዘገቡት በኢትዮጵያ የ270 አመት አይደለም የ27 አመት ታሪክ ውስጥ ያስመዘገቡት አንድ አክላይ ሚኒስትር አንድ ሚኒስትር መሪ በግለሰብነቱ ምን ያህል ለውጥ ሊያመጥ እንደሚችል እና ትልቅ ሚመዘገብላቸው ሚዘመርላቸው ናቸው ፓርቲ ማን ያንተን የመረጥኩ ብሎ ይሄንን ታደርጋል ይሄንን ታደርጋል ለበለ ስትነዘን ዘኝ የምትኖር ከሆነ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለሁ ባብዙ ብሏል ደው በዚህ ጉዳይ ላይ በየጋጣሚው ሲያገኙ አና እኮ የመላላክ ስራ አይደለም አይደለም የመላላክ ስራ አይደለም አንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለታ ሰጣኛለ ጓንጓሁን እንኳን እሳቸውም ያበዙት የኢትዮጵያ ወኪል በውጭ ሀገር የሚሆነውን ሰው ይሄ እንዴት ይያደረጉ እንደሚሾቡ ይያየን ነው አንድ አንድ ጊዜ እሱን በኋላ እንተሳሳባለን ይያላቸው ፕሬዝዳንቱ አይደሉም እንዴ ሾሙት ለጠቅላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአቅራቢነት ኮሮ ፕሬዝዳንቱ የሚሾሙ በገመንግስቱ መሰረት ገመንግስቱ ለም ግን ስተቱ ምንድነው ይያልኩ ነው አብዱ ያመረሩት እና አቢ እንዲ አይነቱን ዲፕሎማቶቹን ሲመርጡ ዲፕሎማቶቹችን ኢትዮጵያን በውጭ ሀገር የዚህን መንግስተ ስራ ውጭ ሀገር ውስጥ መስራት የሚችሉትን ሰዎች እንደ ዱሩ በምን ሳይሆን በብቃታቸው መመረጥ አለበት ሄበ ያብይ ስራ ነው ምንድነው የፕሬዝዳንቱ ስልጣን እና ተክበር ህገ መንግስቱ ባንክ 71 
ሀገሪቷን ሀገሪቷን ኢትዮጵያን በውጭ ሀገሮች የሚወክሉትን አምባሳደሮችና ሌሎች መልክተኞች በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት ይሾማሉ። ሳቾ ኮሚሽን ብቻ ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ነው? አብይ አህመድ ባቢ አህመድ አቅራቢነት ነው እነዚህ ዲፕሎማቶች የተሾሙት። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይህ ህገ መንግስት ህዝቦች በበላይነት የሚመሩት ሀገር ነው ብሎ የሚለው እነዚህን ህዝቦች በበላይነት የሚመሩትን ወኪሎቻቸው የነቁ የላቁ የበለጸጉ ያደርጋቸዋል ብሎ በማመን ነው ስለዚህ አብዱሃን አንተ መተለው አመራረጣቸው አመራረጣቸው አሁን እንግዲህ ተበልከቺ ምንማን ተመረጡ ስንል ያሁንን አይደለም የተለያየ ጊዜም አለ ከዱሮ አልተቆራረጡ ማሪ ከዱሮ አይነት አሰራር ቢያንስ ቢያንስ ከዱሮ በእነዚህ ሰዎች ምክንያት አይደለም ከዱሮ አይነት አሰራር አልተቆራረጡ ማሪ እሺ እንደው መግረ መንገድና አንድ ሌላ አድማጮቻችን ወቸ የሚቆጣሉ የንግግር ንጻነታችን የሞደውን ነገር ተናገር በሚል ላይ የተመሰረተ ነውና እስከ ዘሪ ድርሱ እኮ አቢ ፕሬሱን ፊት ለፊት ግጥመው ታያቁ ሚዲያውን እኮ አላነጋገሩታል አላነጋገሩት ምንድነው ችግራቹ ዳርቲስቶቹ አይደለም በየሳምንቱ በየምናምን እኮ ማግኔት አለባችሁ መጠይቅ አለባችሁ ምን እየሰራህ ነው ብቻ ሳይሆን በምን ምክንያት እንዲያደርክ እየተባሉ እኮ መጠይቅ አለባችሁ አልተባሉም እኮ ሶስቶር 104 ቀን ሆናቸው አንድም ቀን ማይክሮፎን ናቸውን ጋራ ተገናኝ ታው አያውቁ ሚዲያው እና ይግራ መንገድ ነጭ እጪ ትራምፕ ሀገሩን የሚያስግሩት በትዊተር ተብሎ ነው ነው ማደር ኢትዮጵያ በቀደምለት ለለን ላይ ቴሬዛ ሜ ጋራ ብሮ ነው ሲኤንኤን ሲጠይቅ ነው ነው ሲኤንኤን ሚዲያ አይደለም ብሎ ዘጉት እና የሳቸውም እንደው ያልተለመደ በአሜሪካ ያልተለመደ ነው ዘር እንግዲህ አሜሪካን ህዝብ ይጣልባቸው እንጂ እና የኛ ግን በፍጹም አረጋ ትዊተር አማካይነት አይደለም ገናኘው አላ ስራቢ ጋራ ፊት ለፊት ከጋዜጠኛ ጋር ነው አሜሪካኖች እኮ ሚት ዘ ፕሬስ ፌስቲኔሽን ይላሉ ተጋፈጠው ነው እና ይሄንን እንጠብቃለ ከሳቸው ጋር ወደዛ ወደ ኤርትራን ንግባና ምንድነው ተቃውሞ የሚቀርበው የድንበር ጉዳይ ሁለቱ ነገሮች ተዋሳኝ ህዝቦች መሰረት አድርጎ ነው መፈታት ያለበት የሚል ተቃውሞ ይመጣ ግን መጀመሪያ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤትኛው ራስ አትችልም እንዴ አዎ እሱንም ቢሆን ጥሩ ነበርኩ በሁለቱ ተፈቃድ ነበር ሲጀመር ከቀኝ ገዢዎቹ ሊልክ እነሱ ናቸው ቀኝ ገዢዎቹ ልስጥ ያስከብሉ ማሪዎቻችን የህዝብ ፈላጎት መሰረት አድርጎ ቢሆን ኖሮ የሁሉ ስብስብ ባልመጣ የሁሉ ጣጣ ባልመጣ የሁሉ ጦርነት ባልመጣም ነበር ዛሬ ምን ይሆነ ከዚህ የተሻለ መልካም መንገድ የለም በሁለቱ ህዝቦች መካከል መካከል ጥያቄው ግን በኤርትራው ወገን በኩል ያለው አቋም የተቋቋመው የድንበር ኮሚሽን የተፈራረሙ ነው ያልጀርስ ስምምን አለ ሰማይ ለምድር ብለን አንድ ሁለተኛ ይህ የመጨረሻ ውሳኔ ነው ብለን ይግባኝልውም ብለን የተፈራረረበት ውሳኔ ከማስፈጸም በቀር ሌላ ነገር አልሰማ ቢልስ ኤርትራ መንግስት አካ በዚህ ነው በስተናልበት እና የህዝብ ፍላጎት ላይ ተመሰረተ ግልግልን ማጥበቅ ከፈለግን የኤርትራ መንግስት አቋሙን ስኪለውት አቡ ይቆይ ይዝለቅ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ይቆየ ነው አይበቃንም ወይ ምንም ትጋሳ እናደርጋው አሁን ቀን ባደረሰን ጊዜ የሚለውን ትተን አሁን እንሞክረው ብለን በመጋፈጣችን ምክንያት ያው ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መጀመሪያ ብሉ መጀመሪያ ንብረት ይነስርኩኝ መጀመሪያ እንደዚህ ያደርጋችሁ ልቀቅላችሁ ጥሪ ሳይባል አዲስ አበባ ድረስ መጥቶ ተርሰረ ድረስ ሄደን ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የበሳይ ባሰው ነገር ከላይ ከላይ ይሰራ ህዝብም ይያማከረን ሰድ ስራት አለ ህዝብ የሚማከረበት ህዝብም ይያማከረን ይሄንን የማስመሩና የማከፋፈሉን ጉዳይ ሲሆን ላልተወሰነ ጊዜ አለዛም ለሚመጣ ምናምን ጊዜ ይያልን ይያቆየን በሌላው ስንሄድ ከድንበር በላይ የኢትዮጵያ ህዝብና ኤርትራ ህዝብ ፍቅር ከጭንቅ ምክንያት የተነሳ እየበለጠ እንደሚመጣ ያው አይተ ነው አሁን እኛን አደባባይ መውጣት ውሸት ነው ለትቺ ሆነ የነሱ ምን ተያዋል ችግር እኮ ነው እና ያንን የመሰለ ህزب ፍቅር አለ ህزب ስሜት አለ እና ከዚህ የሚነክሱትን ነገሮች አብልቱ እንበላቸው ነው የምትልዋል አዎ አዎ እና በይደር እና ይደር ነው ማለት ነሚስቱም እንኳን ነቲን ካው ይባል ማለት ነት ማለት ታቀልሽ መተኛው መተኛው ነው ከቆዳ የተሰራው ከቆዳ የተሰራው እና በነገራችን ላይ የባልና ሚስት ክርክር ባጭር ጊዜ እንዲፈጸም ሌላው ያጭር ጊዜ ገደብ እንደሚሰጥ ሁሉ ረጅም 
maximum no misato sidistor derasa layo mi koy koy ilal netting kaw malak tanyita chonu kaza wal tar kachut matallacho malatno endeza ye hizb fikr alla ye hulatum kazi kadember guday yebelatso bejemeriyam neger yedember guday yadalo selezi enezihin masbaracho mamawachacho and turut and neger ሁለተኛ ነጠብ ያዝ ነው በየቦታው ያሉ ግጭቶች ናቸው የግጭቶቹ ምክንያቶች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ህግና ስርዓት የማክበርን ነገር እንዴት ነው መካሄድ ያለበት የሚለውንም እናዩ ደስ ይለኛል ምክንያቱም አንዳንዱ አስፈሪ ነው አንዳንዱ አስፈሪ ነው በጣም አይሁን መቶ ቀን ምናምን የሚለው በነገራችን ላይ አንድ ስለዚህ ስለ መቶ ቀን ምን ነገር ሀገር በሙሉ ሬዲዮ ቴሌቪዥኑ ምናምን መቶ ቀን ነው የሚለው መጀመሪያ ነገር በሳቸው ስልጣን ይዘት ውስጥ መቶ ቀን የሚል ግዴታ የሚያቋቁም ጎጆ መውጣታቸውን የሚያረጋግጥ እንዲካላደረክ ምናምን የሚል ነገር የለም ሰርቲፊኬት የሚሰጥ የለም የተቋቋመም ባህል የለም ኮውጭ ነው ያመጣነው እና ዝሙ ሁሉ እንደዚህ ስለተባለ ይሄ መተውቀ ግን ባለ ወርቅ ማረግ ያሰጣቸው ከሚባል በስተቀር በመቆጣጠር ቋቋተ መቆጣጠር አቃተ እንደና ከዛ በላይ እንዴ ሆነ ነው ስለዚህ ያዝልቀላቸው የሚባል ነው እና ምንም ትርጉም የሌለው ነው ሁለተኛ አቆጣጠሩ ላይ ሳሳታሉ ብዙዎች በብል ታክ ቆይቶ ሰነዶ መቃን መቁጠርም በግይቶ ሰነ እኛ ቃን መቁጠር ስለዚህ ነው ኢትዮጵያ መጀመሪያ ገና ስራ ሲጀመር ሰዓቷን ያስተካከለችው ቃን መቁጠር ያው ነው ያወጀቹ መቼ ቃን ይጀምራልሉም ብሎ ሃይማኖት በመናምን ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ብለጾም ለጾሎት ሌላ ሊሆን ይችላል ግን ቃን ይቆጠረ ሲቪል ቃን የሚጀምርበት መቼ እንደሚቆጠር እና በሕግ መተውቀን ለመቆጠር የሚጀምርበትን ቃን እንደውም ለበና አልነግርሽም በሕግ ወይም በስምነት ለተወሰኑ ጊዜዎች መነሻ ይሆቀ ነው ቀን አይቆጣም ማለት 24 ጀምሩ በጋሪ ታረ መተወቀን ለመቆጠር የፈለክሽ እንደሆነ 24 አትቆጥሩም 25 ጀምረሽ ነው የምትቆጥሩ እና በተወቀ እንደዚህ ስለዚህ እኛ ሚሊኔንም ስናክብር ሳ መቆጠራክቶን መተወቀንም ስንቆጥር መቆጠራክቶን እንደዚህ ብቻ በከራ ስናይቆይ ተረ ለማንኛው ወደ ግጭቱን እንመለስ ወደዚህ ወደ ግጭቱ ስንመጣ ይሄ መቶ ቃል ውስጥ ምናያቸው እጅግ በጣም አሳሳቢ ጉዳዮች ናቸው መጀመሪያ ዙር አሳሳቢ ጉዳይ ይሄ ግጭት ጉዳይ ቅድመ አብይ ነው አብይን አመጡ ወለዳቸው እሱ ነው አብይን እና ያለውጡ ነው ያለ ያመጡ በወለዱ ትግል ውስጥ ትግሉን የሚጎዳ የሚቀለብስ ወደ ሽንፈት የሚወስድ የውድ መተና የጎሰኛ ጥቃት አይተና ሱ አደጋ የነበረ መሆኑ ይተዋሳል ስናነሳውም ነበር ዛሬ በለውጡ ውስጥ በተለይም ብዙ አበረታች ለውጥ በታዩበት ባሁን ወቅት ይሄ አበረታች ሚለውን ይግድ መጠቀም አለብን እና በዱሮ ትርጉም አይደለም በወሰን በበህር ምብትስም ግርግርና ግጭት ማንሳት ማፈናቀልን ንብረት ማውደድን መከላከል አልቻል ይሄ አደገኛ መከላከል አልቻል ምን ብቻ ሳይሆን ሲያፈተልክም በተሎ ማስቆምና ፋተኞችን ያለማወላወል በሕግ መጠየቅ ሁሉም የተቀበለው ማለትም አጻፋዊ ፕሮፓጋንዳ የማይሰረበት ጉዳይ ማድረግ አልቻለም ይሄን መጣው አለ በደርቅ ምናምን ብለናል ነገር ግን ይሄንን በለው ጥይደቱን የሚያደናቅፍ ነው ነገር መቆም አለበት የዶክተር አብይ ናስተዳደር የሚደግፉሉ ለውጡን መደገፍ ለውጡን ማፋጠን ማለት ምን ማለት እንደሆነ መረዳት አለብን እኛም ደጋፊዎች ነን ይያቂዎች ያመስ የደመነው ጠኝነት መንገድ ውስጥ ሳይገቡ የሚስተናገዱበት የወንጀል ስራ የትግል ሽፋን የማያገኝበትን ስርዓት አسرር መከተል ማለት መሆኑን ማወቅ አለብን ለውጡን መደገፍ ማለት ለውጡ የሚፈልገውን ሰላም ማሟላት ማለት ነው ህግና ስርዓትን ማክበር ማለት ነው አዎ ግጭት አመጣሽ ትርምስንና መፈናቀልን መግታት የለውጡን መከፈና መሳካት የሚወስን ተግባር ነው ለውጡ እንዲከፍ ነው የምትፈልጉት ወይስ እንዲሳካ ነው የሚፈልጉት ከተባለ እንዲሳካ የሚፈልግ ሰው የለውጡን መክሸፍና መሳካት ለሚወስነው የትጋት ስራ መረባረብ አለበት ለውጡ የሚሾውን ሰላም ማረጋግጥ የመላው ህዝብ ወጣት ለውጥ ፈላጊ ኃይል ጫንቃ ላይ ደግሞ አይወርድ ምን እነሱ ናቸው ለምሳሌ የዶክተር አብይ መንግስ ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታውን ወደ ማንሳት ይሄደው ስታስቡ ያስቸኳይ ጊዜ ሆነታው በተደነገገ ጊዜ ከነበረው ሁኔታ ጋራ ሲነጻጸር የተዋጣ ሰላም ተገኝቷል ነበር ያደገ የመጣውን የህزب ድጋፍና የለውጥ ፈላጊዎች አለይታ በማድረግ ነው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 
ስለዚህ ይሄንን ማለት በመደበኛው ይሄግ ማስፈጸም ስርዓት እንከላከለዋል ይችላል ብሎ ከሰጨው በፊት የአስቸኳይ ጊዜ ያወጃው ጣው የለም በህزب የተባመናለው ብሎ አስቸኳይ ጊዜ ያወጂ ያነሳውን መንግስ ሰላም ስታሳጨው ለውጡን ማጨናገፍሽ ነው ስለዚህ የለውጥ ወገኖች ላይ ያለው ኃላፊነት ድርብ ነው በዚህ ምክንያት ለዲሞክራሲያዊ ህጋዊ ሰላማዊ ለውጡ መተጓጎል መደናቀፍ እክል ማግኘት ዋና የጥፋተኝነት ድርሻው ከራሱ ከለውጥ ፈላጊው ክፍል ራስ እንደማይወር ይፈራል ነው ለምን በለውጥ ግሉ ውስጥ የሚከሰት ውድመት ጥቃት አንደኛ በገዛ ራሱ ምክንያት ትክክል አይደለም በገዛ ራሱ የትግል መሳሪያ አይደለም ጥቃት ምናምን ውድመት በግለሰቦች ላይ ጥላቻለኝ በሚል ምክንያት ይሄ ማቃጠል ማውደም ማውደም ምናምን ህግ አይገዛኝ ማለት አዚ ሱ በጣም 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 የሀገራችን የፖለቲካ ሰላም ፈታዳ ከዚህ በፊት ስንለው እንደነበረው ድሮም ስንለው እንደነበረው የገዢው ፓርቲና የተቃዋሚዎቹ ትንክንክ ከሰላማዊና ከህጋዊ መድረክ ውጭ ወጣ ቆብለን መንግስትም ሾኬ የመጣ ምን ይያላ አሁን ማዛሬ በለሳቸው ማን ነው አሸባሪ ብለው እኮ ተናገሩ ፓርላማ አለ እና መንግስት ለምን እንደነበር ስናው ግዙ የነበረው በጥላቻ የሚወርድበትን ስድ ብቻ የሚደረስለትን ታሪክ ብቻ በቂ ማስረጃ ሆኖ ጥፋት ተበየነበት ብለን አይደለም በግለሰቦቹ ላይ ያለው እንደን አንሶ ያልኑ ተቀዳሚ የስሜት ፍርድ ያልተጫነው ወነተኛ ፍትህ ጣፋ ብለን አይደለም እንደ ዲሞክራሲና ጥልቅ ገለልተኛ ፍትህ ስራት እንገባለሁ የትኛው ማይነት እንዲያለ የክስ ቻርጅ በማንም ሰው ላይ የሚቀርብ የክስ ቻርጅ ይስቅስር ቻርጋለሽ ዲያደረገ ዲያደረገ አምባጓሮ የመጀመር በትግታና በጋጋታ የመጣት መብትን በጭራሽ ያጎናጽፈምና የለውጥ ኃይሎች ይሄን እንተው ይሄን ነገር ይናንታ አይደላችሁም ፍርድ ሰጪ ባለቤት አለው ባለቤት አለው ህግና ስርዓት የለውጥ ትግልን በገዛ ጥፋት ማቁሰል ነው ይሄ ለሽንፈት ይዳርጋል በዚህ ምክንያት የጥፋት መርዝን ከራሱ ተከትግሉ ውስጥ መንቀርጥ ያስፈልጋል ምን ይባላል ይሄ እንኳን ዋን ነው መከራከሪ ያይደል ከስብ ሰም ይሸታል ይባላል ስብና ሰም ታውቀል በለውጥ ግሉ ውስጥ የሚከሰት በጥሩ መንገድ ነው ከስብ ይልቀስ ሰም ጥሩ ይሸታል ማለት ነው አይደለም ከስብ ሰም ይሸታል ይበስበታል እንጂ በለውጥ ትግል ውስጥ የሚከሰት የጠውጥ ኃይሎች ጥቃት ይግርታ የጋጋታ የትግታ ፍተ የሚረጨው ቅርናት አለ የለውጥ ኃይሉ ጥፋት እና የትግሉን በኮ እና መልካም ገጽታዎች ሁሉ ይጋርዳል በዚህ ለውጥ አመጣለሁ ብለሽ የምታደርጊው ጥፋት ማለት ነው። ነው እንግዲህ ቅራኔዎቻችንን ችግሮቻችንን ሰላማዊ መንገድ ነው በሪካዊ መንገድ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ነው ምንድነው ታዲያ መንገነባው አጥፈተን ይሄ ሩማንያ አይደለም ይሄ ምናምን አይደለም ዋናው ትልቁ ነገር እኮ ያዴ ግዚህ ሀገር ሲመጣ ሰዎችን ሰብስቦ ስር ቤት አስገብቶ በኋላ ይሄ ፖለቲካ ትምርት ቤት የነበረው ኮኖ በረጀ መጀመሪያ ሰራጨው እና እነሱ አብ የካቲት የካቲት ፖለቲካ ትምርት ቤት ነው አሁን የቢዝነስ እና አሁን የቢዝነስ የሄግና የቢዝነስ ስላሉ በራሳቸው በታሳሪዎቹ አመልካችነት ነው ሰው እየተከለከለው ነብዩን ጠይቃለን ይያሉ እየመጡ ኮ ያስቸገሩ ነው ተብሎ ለምን ነው ደግ ያን ጊዜ በ የውሃነቱ በቅንነቱ እነሶንሱን ሳያጣ ሳያጣ ያድግን ማለት ነው አዎ እነሶን እነሶንሱን ሳያጣ ያድግ እንደዛ ያደረገው የነፈጉትን ፍት መንፈግማ ራሱን ትግሉ ማፕኮላሽት ነው ብሎ ነው እነሱ የነፈጉትን ፍት ከነፈኳቸው ምን ልዩነት አለኝ ብሎ ይሄንን ነገር ነው ያ ገር ደም በማድረግ ያለብን ነው የምትለው እና ይሄው መስለኛል አብዱ ይዛሪውም በዚሁን ደም ደመው መስለኝ የለውጡ ሂደት በዚሁን ዲቀጥል ተስፋችንን እናደርጋለን ተስፋ እናደርጋለን አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን እኔ አብዱና አመሰግናለሁ